Filipinas, un gran archipiélago situado en el sureste asiático, con una población de más de 100 millones de personas, el 90% cristianos y el 10% restante musulmanes y budistas. Un país joven y dinámico, pero con un problema. En el sur, en la gran isla de Mindanao, grupos extremistas que dicen estar vinculados al Estado Islámico están llevando a cabo una terrible lucha. Hasta ahora, el presidente Duterte ha sido incapaz de ratificar los Acuerdos de Paz de 2014 con el principal grupo separatista musulmán, el Frente de Liberación Islámico Moro, más conocido por las siglas MILF. El acuerdo permitía a la formación, que es islámica pero no extremista, una considerable autonomía en la región de Bangsamoro. Sin embargo, la ley se estancó en el Parlamento en 2015 y no ha vuelto a estar en el orden del día. En Cotabato se encuentra la sede del MIL. Alaji Murad, que era uno de los más temidos y respetados comandantes de la guerrilla, actualmente promueve las negociaciones sobre los acuerdos de paz firmados con el expresidente Benigno Aquino en 2015. A, a Christian uh, fanatic uh, organization, they call it uh, Ilaga, uh, who have been responsible in massacring uh, so many Muslims, uh, thousands of Muslims. We see the situation as there is a genocidal campaign against the Muslim, the Bangsamoro people, because this fanatic group is being supported by the uh, military of the Philippine government. So we form an underground uh, organization, the young, young people. I was then at, uh, about 19 years old. Actualmente, se corre el riesgo de que las ideologías extremistas contagien la región. El grupo Abu Sayyaf salió a la luz en 1990, cuando las negociaciones con el gobierno fracasaron. Lo mismo ocurrió con el grupo Maute. Desde el 23 de mayo, cuando unos 500 hombres asaltaron la ciudad de Marawi, obligando a la población de mayoría musulmana a huir, Maute y Abu Sayyaf están llevando a cabo una batalla a muerte contra las Fuerzas Armadas de las Filipinas. El conflicto ha causado, hasta ahora, más de 800 muertos y más de 360.000 desplazados. The radicalization uh, of the people in the area is not, is new, it is not... Uh, Uh, before, you know, we are, we are all united uh, in, in our belief. War is not the solution, but it's, we are only forced to uh, go to war because we want to defend ourselves and uh, we want to uh, promote our political aspiration. We will also establish a political party, and we call the political party Uh, Bangsamoro, uh, United Bangsamoro Justice Party. We, we always feel that uh, uh, we, we are a separate people. We have our own identity. We have all, our own, uh, own homeland. And uh, uh, we, have, we have a different culture and religious belief. So we need Uh, we need to govern ourselves according to our uh, culture and according to our religious belief. Now we are hoping that the new president, the current president, uh, we are quite uh, optimistic that uh, this agreement uh, can be implemented within his term of office. Hace décadas que la demanda de un hogar musulmán en las zonas de mayoría musulmana de Mindanao es persistente. Un gobierno filipino sensible al respecto debería asumir los compromisos necesarios. Según los expertos, el gobierno de Duterte, a pesar del optimismo de Alaji Murad, parece no ser el adecuado.